。怎么说呢？毕竟前面还是合理。方冷，给你介绍一下，这位是三硕科技的顾总。你好，你好。再跟你说一下，我有急事要先走了。你不打算送我回去吗？呃，陈小姐，方总要是不方便的话，我可以送你。那麻烦你了。怎么出来了？十一，你，你觉得我讨厌吗？那你觉得我很讨厌吗？不会啊，我觉得你又温和又善良，而且还乐于助人，当然不会讨厌了。那我也觉得你很善良，很可爱，也很有趣。如果连你都被讨厌了，那这世界上就没有人值得被喜欢了。小青，你看一下那个月亮。有的人觉得它静谧优美，有的人觉得它圆缺不定。我们也是一样的呀，没办法做到让每个人都满意。所以，做你自己就好。而且啊，根据质量守恒定律来说，有人让你伤心，就一定有人哄你开心。知道吗？要多少有多少。好，谢谢。为什么这次吃糖也解决不了不开心？小七，你知道为什么我会随身带着糖果吗？我小时候没有朋友，不管什么事情，都只能自己承担。有一次我特别难过，一个人躲在花园里，一个小女孩过来递给我了一块糖，告诉我吃糖可以变得开心。只要吃了一颗呀，就会马上变开心了。那是第一次有人关心我。嗯，然后呢？然后我看着他的笑容，我也就笑了。小时候的事你都能记得那么清楚啊？看来那件事情对你影响还挺大的。是啊，所以从那之后，我就常笑，想要把自己的笑容感染给身边所有的人。嗯。所以啊，小琴，身为你的朋友，我得告诉你。笑起来的时候是最好看的。说完了，就回无聊吗？嗯，走，我送你回家。好，回家。来。你确定不用我送你进去啊？嗯，没事，我想自己走一走。小心。知道了，嗯，我先走了，嗯，拜拜
，我已经不合格了，七次了，我照样还是好好的。给，这个呀叫糖，是地球货呢，只要吃了一颗呀，就会马上变开心了。好吃吗？嗯，<笑>你笑得真好看，<笑>有眼光。我们交个朋友吧。朋友，朋友呢，也是地球上的说法。朋友就像我们刚才那样，会互相分享好吃的，也会用心的去称赞对方。但是最重要的是，朋友之间要真诚的相处，不可以随意的欺骗对方。小七是来完成任务的，不是让你来欺负的。啊怎么这么大？不打了，不打了。要不我陪你练练吧？我怕你一个人练太无聊。脾气，我们之间的事跟你有什么关系？小七的事就是我的事，我警告你，你要敢欺负小七的话，我弄死你！我就看你没这个本事！啊！这方总和江总关系还挺好啊，他俩还拿起痒痒来了。别看了，走走走走。柴小姐，您真的辞职了？这么好的一个人就要离开我们了？给你，这本来是要留给我自己用的，没想到您先用上了。您千万不要放弃啊！您回去以后一定要潜心修炼，暂避锋芒，以求东山再起。我那奶茶店离你们这又不远，你点个外卖就能见到我了。多点点，谢谢。呃，那我以后一天点一杯。嗯
茶小姐，您跟方总真的没有希望了吗？我去帮您说说。哎，我我我，方总，柴小姐把辞职申请发给我了。嗯。啊？您一点都不惊讶？他这次倒是挺有骨气的。去跟他把工作对接一下吧。方总，你也太冷血。冷静面对每位员工的离开。今天有什么安排？一个小时后有一个例会，下午是香水部的新品研究会。对了，陈小姐说，一会儿要找您讨论彩妆广告的事情。知道了。早啊，工作辛苦了，给你带了咖啡。你先出去吧。我、哦，啊啊！那这个是泽万集团的合作项目，以后就交给你来做了。好、啊，好的。哎呀，柴小姐，您怎么一点都不着急啊？不过您放心啊，在公司啊，我一定帮你看着方总，可千万不能让他抢走。他俩这不挺配的吗？他，行了，我工作已经交接完了，东西呢也已经收拾好了，有机会再见，拜拜。好好的甜宠剧，怎么变成三角恋剧情了？第三者的介入，严重影响了男女主的感情，他们究竟是破镜重圆，还是分道扬镳？请听下回分解。我已经跟摄影师商量好了，地点呢就选在水族馆，再配上 F 集团的人鱼机唇彩，效果一定特别唯美。我们今天下午拍一组情侣宣传照，你觉得怎么样？方龙，方龙，啊，可以啊，嗯，就这么定了。好呀，那。你继续忙，我先走了。谢谢。昨天晚上你就让我自己回家，今天不打算送送我到这儿就可以了。嗯。你怎么离职了？不是昨天还好好的吗？是他自己选的。是金子在哪里都会发光的。以后不管你去到哪家公司，都要好好加油哦。嗯、我们先走了，拜拜。人啊，不能总幻想自己配不上的东西。虽然你放弃的有点晚，不过也算是有自知之明了。这也不能全怪你，毕竟方冷不会主动拒绝别人，这也才让你抱有幻想。那这人怎么突然换了个人设？我警告你，以后别再让我看见你出现在方冷身边。你这样的女孩。不过是他无聊时的消遣而已。你怎么说话呢？哎，你简直就像是那个什么，那个什么，就那个什么来着？你等一下，别动啊！等一下，你就是一个自以为是、无聊透顶的绿茶精，以为自己长得漂亮就是公主了，但其实内心比白雪公主的后妈还要丑陋。小矮人看见你都发愁，王子见你都躲着走，魔镜看见你都。对，就是那个。嗯
我来到地球后，怎么一次吵架都没赢过？地球套路太深，我好想回开普敦。儿子，嗯，到了学校要安安心心的读书啊。嗯，你就放心吧，妈。为了 F 集团的未来，我一定不会让您失望的。嗯。我走了啊，拜拜。少吃外卖啊。好嘞。要不是你给我那个录取通知书，我现在还憋在家里。我最近搜索到有一个比赛，你现在就可以准备一下了。不着急，艺术家的大脑需要充分的 relax， 这样才能被灵感击中。哎，不许浪费时间，你都多久没画了？手都生了吧？韩助理，叫小七去打印一下。啊，方总，柴小姐已经离职了。那你去。嗯。金调太浓，镶金的剂量还是可以再精准一点。小七，你来负责这个专案。方总，柴小姐离职了。七，给我送杯咖啡。方总，是我。方总，您是不是想柴小姐了？离职的员工是不是应该把座机给停掉？你知道你这样很失职吗？给我送杯咖啡。意思，您的抹茶蛋糕，久等了，送错了吧？哦，对，这是草莓蛋糕，不好意思啊，不好意思。哎呀，不好意思啊，您的巧克力慕斯马上就到。哦，不好意思。怎么了，小七？怎么这一天魂不守舍的？啊，我没什么事儿，我先去把七号桌的可乐送。哎，七号桌点的是冰红茶。啊？哦，那这是三号桌。哎呀，不是，三号桌点的是柠檬水。没有人点可乐，你是不是太累了？这样吧。我给你放天假，你好好去放松放松。嗯，没事，不用给我放假，没关系的。反正这两天客人也不多，我也能应付得过来。小七，下午有时间吗？我们一起去呗。这是糖果艺术展。哎，这个好啊！我正想把我的奶茶店引进一个手工糖果的业务，你正好去当替柴姐去学一学了，好不好？再说了，人家……啊，不好意思，你叫什么名字？江十一。对呀、啊，人家这个十一郎特意过来找你的，对不对？那你不去多伤心呀、啊，让人家。嗯，那好吧，我们走吧。哎，等一下嘛，出去玩嘛，就打扮的漂亮一点，就换身衣服吧。还要换衣服？哎呀，听话，快去说。那你等我一下，我去换个衣服。嗯。等你啊。小七他还是很不开心啊。是啊，自从辞职之后，状态越来越不好了。不过，我刚才可不是撮合你们两个呀，主要是这次那个方总啊，做的事情实在太过分了，让我们家小七太难受了。我这个冷气 CP 党都看不下去了，我只是想让你陪小七去散散心，你可不许趁虚而入啊。
，你好，里面请。一颗糖不够的话，这些就够了吧？够了，够了，够了。哇，哎，这些全部都可以买回家吗？你选好想要哪一个，结束时我买给你。真的吗？今天下午要去水族馆和陈小姐拍摄广告宣传照，是您上午亲口答应的。陈小姐说，团队那边已经准备好了，就等您了。先取消吧。啊，下午还有会要开呢。我也不喜欢陈小姐，但是咱们毕竟都答应人家了，这样如果取消会当，可以拍摄，但你要把地点改成糖果艺术展，这这不可能，不不可能那么快，我去沟通沟通啊，赶紧。不好意思，这里被我们临时征用了，你们改天再来吧。这么巧啊，方总，没想到你有这种闲情逸致，在工作日的时候来看这种艺术展。江总说笑了，我们都是来工作的。你们呢？我们有自己的安排，不劳您费心了。嗯，我们走吧。我们快点开始吧。哎，二位，请留步。不知道。你们愿不愿意当我们的模特啊？啊？啊，我是这么觉得，只拍一组情侣照，我觉得有点单调了。二位一看特别上镜，而且吧，还和方总他们都认识，不如咱们一起吧。这不合适吧？我觉得挺合适的。我们两家公司本来就是合作伙伴，江总应该不介意帮这个忙。小徐，嗯，你愿意吗？嗯，不愿意。走吧。也是啊。默契这种东西，不是短时间可以建立起来的。如果太勉强的话，大家也不需要浪费时间。走吧。谁说没默契？非常有默契，超级有默契。拍就拍。来看这里。好，再来一张啊。非常好。表情要自然一点。好，再来一张。